Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang pernah mengunjungi dukun waktu dia belum tahu ilmu dan sekarang dia tidak pernah melakukan lagi? Dan bila dia melihat keluarga ke dukun, dia melarang. Apakah ini sudah dinamakan tobat dari kesirikan? Jajakallah khairan. Jajakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ahibati filah. Dosa apapun yang dilakukan manusia. Apabila itu dosa besar, maka diperlukan taubatan nasuha. Kalau tadi disebutkan, dia sudah nggak ke dukun lagi. Dia melarang keluarga kalau ada yang mau berangkat ke dukun. Maka perlu dilihat apakah dia sudah menyesali. Insya Allah perasaan itu ada. Karena tuntutan dari orang yang bertobat itu yang pertama menyesali. Dia menyesal kenapa aku melakukan itu ya Allah. Mohon ampun ya Allah. Yang kedua meninggalkan, dia sudah meninggalkan. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi. Ketika syarat ini sudah terpenuhi, insya Allah engkau sudah melakukan taubat dengan taubat dan nasuha dan tinggal sekarang kalau dikatakan punya keluarga yang masih suka berangkat ke dukun, ke tempat-tempat pesugihan kadangkala yang di sana ada ritual-ritual yang yang bisa jadi merupakan perbuatan syirik atau mengantarkan kepada kesyirikan, maka tugas anti melarang mereka. Dan insya Allah, Allah menerima taubat hamba yang benar-benar bertobat dan berusaha untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan dosa itu. Hadha wallahu alam sahabat.